Ei, meu povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu segundo emprego. <risos> uma pessoa que nem fui eu que pedi, foi uma outra pessoa que pediu. Conhecia a dona dessa loja e pediu pra essa mulher me dar um emprego. Tinha passado mais de uma semana que eu tinha ido nessa entrevista, eu achei que eu nem ia conseguir a vaga. Semanas se passaram, ela mandou uma mensagem pra mim falando que eu tinha recebido a vaga e que ia ser um contrato só de três meses. Cheguei no primeiro dia de trabalho, literalmente a gerente ela me colocou na frente do computador e falou liga aí, clica aqui naquele aplicativo. Aí eu cliquei lá no aplicativo, aí ela foi tipo, digitou um, um usuário, uma senha. Talvez na semana que vem o seu usuário fica pronto, tá? E saiu. Aí eu fiquei lá parada na frente do computador, né, que eu, eu ia ficar na caixa registradora. Literalmente, esse foi o treinamento. Tem coisa que você vai pelo senso comum, né, velho? Quando você vai no supermercado, numa loja, você vê a pessoa pegando o produto, passando código de barras, né, lá naquela pistolinha laser, e vai lá e registrando. Não sabia, né, obviamente, porque eu era uma novata, mas essa dona dessa loja, ela era bem pão durinha. Aí ela preferiu pagar umas pessoas que nem tinham tanto conhecimento, e por não terem conhecimento, cobraram barato, o negócio tinha muita falha. E guardem essa informação, tá? E aí, enfim, logo no primeiro dia mesmo, na hora que deu o horário de almoço, esquentei minha marmitinha, tô lá sentada, e aí chegou uma outra mulher, que também trabalhava lá, ela não me deu muita ideia, até aí tudo bem, aquele silêncio mórbido na cozinha, e aí chegou um rapaz e começou a conversar com essa moça. E aí eu escutei a voz dele, eu reconheci, porque depois que eu fiz a entrevista, eu liguei uma vez pra essa loja, pra saber se a vaga ainda tava em aberto, se já tinham contratado eu alguém. E eu até lembro que esse rapaz provavelmente ele mentiu pra mim, porque era algo que a chefona ela fazia muito a gente fazer, que era alguém ligava querendo saber dela, e ela falava assim, fala que eu viajei, e foi o que ele falou pra mim no dia que eu liguei. Ah, fulana tá viajando. E aí, enfim, eu reconheci a voz dele, eu falei, ah, você que deve ter atendido o telefone no dia que eu liguei, perdei, pororó. Aí ele, ah, eu também reconheci sua voz e tal, prazer, eu sou fulana. Eu falei, ah, prazer, eu sou a Ferdi e tal. Aí ele saiu, né? Aí eu falei, não, que coisa, né? Reconhecer a pessoa pela voz. Eu não tô brincando com vocês. Eu só parei pra pensar nisso e percebi o quão foi bizarro recentemente. Eu senti que foi algo estranho, que foi algo bizonho. Mas eu não soube entender o porquê daquilo. Eu fiquei confusa. Fiquei me sentindo desconfortável. A mulher que tava lá sentada, sem olhar pra mim, ela tava olhando fixamente pro celular dela o tempo todo com cara de bunda. Desde o início que eu comecei a falar com o cara. E, gente, eu queria estar tá sendo exagerada, sei lá, mas ela tava com cara de bunda mesmo. Ela não tava com uma cara séria. Ela não tava com uma cara normal, de descanso, de alguém olhando pro seu celular. E aí ela fez um comentário super estranho. Não, porque das pessoas que reconhecem a voz dele, a que mais reconhece é a namorada dele. Aí deu aquele silêncio constrangedor. E olha que no decorrer do tempo nesse trabalho, esse rapazinho meio que ficava jogando umas ideiazinhas, jogando uns verdes, e eu que fui assim, dando aquele cortezinho aqui, cortezinho a colar, não era mal educado, não era rude em momento algum com ninguém lá, tanto é que teve um dia que até a gerente, eu achei super desnecessário, ela chegou na frente de todo mundo falando que ele tinha falado que eu tinha um físico bonito, ele achava meu corpo bonito, tipo, eu fiquei calado, não falei nada, que merda. Eu ia ser uma das pessoas que abria a loja, só que ela achava e não ficava comigo, a loja abria 9 horas da manhã. Em ponto. Oito e meia, eu tava na porta da loja e nem, nada. Ninguém chegava. Na hora que era, tipo, oito e cinquenta eu vi a menina lá no fundo do morro, chegando. Aí era aquela loucura. Por quê? Porque todo dia a gente tinha que chegar e arrumar a loja toda, varrer, passar pano, né? Tipo, limpar as coisas, ligar o caixa eletrônico, fazer a contagem do caixa, né? Em dinheiro e tudo mais, pra conferir se tava tudo certinho. E aí a gente literalmente tinha que fazer isso com um monte de cliente pisoteando a loja toda. Olha que casca grossa. Essa menina, ela literalmente, ela não conversava comigo. Ela só ficava com cara de bunda, mexendo nas coisas. E tinham uns desodorantes é, líquidos, assim, uns desodorantes presos. Eles pareciam até uns perfumezinhos, mas eles eram desodorantes mesmo. E aí eu falei assim, é, o que, que você acha da gente conversar com a gerente pra gente colocar esses desodorantes sprays como amostra grátis, porque esses desodorantes sprays eles também tinham rolon, só que o rolon você não pode passar no seu corpo, né, pra você poder sentir o cheiro dele, mas o spray é diferente, você pode, né, tipo fazer que nem com perfume, borrifar aqueles papéiszinhos e cheirar, aí ela pegou e falou assim, nós não podemos usar os desodorantes de nossos clientes aí eu fiquei calada assim, eu falei, velho, será que ela entendeu o que, é que eu quis dizer? E o mais engraçado, que conforme o tempo foi passando, clientes entravam lá na loja querendo comprar os desodorantes, mas eles ficavam assim, ai, como é que eu vou saber o cheiro deles, se é um cheiro que me agrada, sendo que eu, né, não, não tem como. Porque você tenta cheirar a embalagem, você tenta cheirar as coisas, não dá certo, né? 
E aí, depois de um tempo, assim, eu vi que alguém... Um dia eu cheguei lá na loja e tava lá, tipo, as amostrinhas grátis com os adesivozinhos de amostra, sabe? Aí eu fiquei, ah, que bacana, né? Hum, entendi. Aí, no mesmo dia, tô eu lá no caixa. Aí, de repente, chega um senhor. Só chega um... Ela atendeu, né? O senhor, ela era vendedora mesmo e eu ficava no caixa. Aí, chegou só o senhor com uns produtos lá. Eu passei e falei o preço. Na hora que eu falei o preço, ele... Você tá louca, menina? Você tá ficando doida? O quê? O quê? Tipo assim, o que que tá acontecendo? Aí chegou essa vendedora. Tá vendo? Ele te chamou de louca. Não presta atenção em nada. Eu dei desconto pra ele, burrinha. A loja, cara, ela era extensa, sabe? Então ela tava, tipo, lá na porta da loja, atendendo a pessoa, eu não escutei. Que ela atendeu o cara e deu desconto pra ele. Eu, literalmente, eu não fui treinada. O tempo que eu devia ter gasto... Sendo ensinada, eu literalmente estava sobrevivendo para fazer o mínimo. Eu ia no observômetro, né? Eu via, por exemplo, como eles tratavam os clientes, como eles faziam e fui fazendo igual. Por exemplo, todos eles chamavam os clientes de meu bem. Oi, meu bem, bom dia, meu bem, posso te ajudar, meu bem? E aí eu peguei essa coisa do meu bem. E aí um belo dia a chefe estava lá, ela chegou para mim. Eu quero que você para de chamar os clientes de meu bem, porque as pessoas podem entender isso errado. Não consegui falar, eu não tô sendo treinada, fulana. E aí eu tô indo pelo que eu vejo eles fazerem. Então, como eu vejo eles chamando os clientes de meu bem, eu também chamo, mas desculpa, não vou fazer mais. Aí outra coisa, né, era o tal do... É, posso te ajudar com mais alguma coisa? Aí um outro dia ela me chamou num canto de novo. Eu quero que você pare de falar coisa com as pessoas. Porque eu não vendo coisas na minha loja. Eu vendo produtos. Só que aí, beleza, eu mais uma vez fiquei caladinha e continuei trabalhando. Aí, cara, o que que acontece? Eu não escondo de ninguém que eu sou cristã. Aí um belo dia, a gerente, tipo assim, sabem essas pessoas, elas são tão chatas que a única forma delas tentarem ganhar atenção é falando de coisa pervertida o tempo todo. Aí tô lá, trabalhando de boa, eu não vou nem falar o que, que, ela, o que, que elas falaram não, porque foi tão desnecessário. E aí ela chegou e ficou tipo, não é, Ferdi? Eu só olhava assim pra ela e não falava nada, continuava trabalhando, e o pior que tinha até cliente na loja. E aí ela chegou, peraí, peraí, esse papinho de você ser evangélica é verdade? Um parênteses rapidinho, né? Eu sempre sou muito julgada pela aparência e eu acho muito engraçado como que o cérebro do ser humano funciona, me incluindo nisso, tá? Não tô dizendo que, ai, nossa, eu sou muito, assim, superior aos outros réis mortais, não, sou igualzinho. Mas a gente tende muito a julgar as pessoas pela aparência, né? Eu odeio rótulos, mas eu tô aí, entro na descrição dos famosos alternativos, porque eu tenho piercing, tenho alargador, tenho tatuagem, e o cabelo cacheado também, tem traços muito fortes, né? Então, geralmente as pessoas, elas olham pra mim, elas esperam tudo de mim. Menos que eu sou cristã, sou anti-drogas, extremamente anti-drogas. Não gosto de ficar bêbada, não gosto de pegar ação, essas coisas, sabe? E, infelizmente, da pior forma possível, eles demonstraram que tinham um julgamento péssimo acerca da minha aparência. E olha que eu não tinha nem como usar roupa indecente, até porque tinha que usar o uniforme do trabalho. O uniforme do trabalho era literalmente uma blusa branca e você tinha que usar calça preta. Aí podia ser calça leg ou calça jeans, mas tinha que ser preta. E eu usava calça leg mesmo, só que a blusa do trabalho era, não era decotada, era uma blusa branca normal e tinha que usar sapato preto. Não tinha como nem você falar que eu era indecente, sabe? Que eu agia com indecência, porque nem meu tipo de conversa é assim. Uma bosta você perceber que a pessoa nunca te perguntou nada acerca da pessoa que você é, do que você gosta de fazer. Aquela menina ali, ela tem um jeito assim meio gótico, então com certeza ela deve assim beber sangue de bode numa taça, num cemitério, três horas da manhã, enquanto invoca aí sei lá quem, entendeu? Ah, pelo amor de Deus. Aí ela começou a fazer várias perguntas tendenciosas, maldosas mesmo, começou a questionar minha sexualidade. Ela chegou a fazer uma coisa muito desrespeitosa, que ela falou assim, eu vou ali na rua agora, eu vou encontrar um macho pra poder fazer com você. E cara, independente, sabe? Mas eu precisava tanto de trabalhar, eu queria tanto dinheiro pra ter minha independência, que eu fiquei com medo, porque ela é gerente, né? A gente sempre pensa, a pessoa é superior a mim. E aí eu só fiquei assim, para fulana, para com isso. Eu fiquei tentando ser o mais cuidadosa com as palavras possível pra não causar nenhum gatilho nela que pudesse fazer ela querer me mandar embora, sei lá. Nos próximos dias, assim, que se passaram, sério, uh, toda hora, eu tava lá de boa trabalhando, a gerente falava Gente, a Ferdi é uma menina santa, ela não faz essas coisas erradas. Uma vez eu lembro que eu até respondi pra ela assim, se meu estilo de vida te incomoda tanto, por que você não pensa em mudar o seu? Aí ela ficou rindo assim e pediu demência e virou as costas. 
além do fato de que eu não fui treinada, eles faziam uma coisa que eu nunca entendi que técnica que é essa de, sei lá, ensinar a pessoa. Que do nada eles sumiam. Na hora que eu estranhava, né, que o povo não voltava nem a pau e não era horário de almoço não. Tipo, horário de almoço já tinha passado já fazia tempos e todo mundo já tinha almoçado. E aí na hora que eu abri a porta do estoque, porque era a loja, aí tem a portinha lá no fundo, a portinha que dá pro estoque. Na hora que eu abri a porta, tava todo mundo lá no estoque, sentadinho, tomando café, batendo papo. E tinha a hora que eu assustava eu sozinha na loja. Seis clientes. E os seis clientes querendo atenção exclusiva. Como é que a Ferd vai dar atenção exclusiva pra seis pessoas ao mesmo tempo e ainda ficar no caixa eletrônico e ainda dar um atendimento de excelência? Eu tava lá no caixa, sozinha, né, pra variar, na loja inteira. Nem o fiscal tava lá na frente da loja. Aí o velho, ele entrou, eu mal falei, boa tarde, posso ajudar? Eu quero um perfume amadeirado, mais barato que você tiver. Meu Deus do céu, eu não sei nem os preços de qual, eu não sei nem qual que é o perfume amadeirado, quais são os perfumes amadeirados que nós temos. Aí eu fiquei calada assim, olhando pra prateleira, aí o velho me olhou de cima a baixo, menina, menina. Aí tava tendo uma promoção, que era essas promoções, tipo assim, leve dois e o terceiro sai de graça. Só que essa promoção, pelo que eu me lembro, assim, na época, ela era, tipo assim, se você comprava um desodorante, ele saía a 17 reais. Se você comprava dois desodorantes, cada desodorante saía a 15 reais. Aí se você comprava três desodorantes, cada desodorante saía a, sei lá, 13 reais, 12 reais. Tipo, quanto mais você comprava, mais o valor de cada abaixava. Só que do jeito que eles colocaram lá na plaquinha, deu a entender que, assim... Eram os três desodorantes, no total, iam sair a 13 reais, 12 reais, entendeu? O próprio velho leu lá a plaquinha e ele falou, ah, não, beleza. Então, eu sai mais em conta comprar os três, né? E aí, na hora que eu tava lá batendo os produtos no caixa, o menino chegou e falou, não, não, não é assim que a promoção funciona. E explicou pra ele como a promoção realmente funcionava. Aí, o velho, ele começou a me olhar com ódio. E ele ficou assim, foi ela que me falou. Aí eu fiquei calada, obviamente, né? Eu ia falar o quê? Que, que o velho tava gagado as ideias? Ela é novata, faz só dois dias que ela tá aqui. E não fazia só dois dias que eu tava lá, já fazia mais de mês que eu tava lá na loja. Pois bem, duas informações que eu falei no início do vídeo pra vocês não esquecerem. O contrato temporário e o sistema que a mulher pagou lá barato e ele foi mal desenvolvido, portanto dava muito bug. Eu fui contratada temporariamente pensando na Black Friday. Não é novidade pra ninguém que Black Friday, as lojas ficam todas lotadas, né? Não precisa nem te falar por quê. E teve uma situação que foi o meu fim. O rapaz, ele comprou, ele fez umas compras. E até hoje eu lembro que o valor total das compras tinha que ter dado 18 reais e uns centavos. E o sistema mostrou 8 reais e uns centavos. Uma diferença bem grande, não é mesmo? E aí a chefe, nesse dia da Black Friday, ela tava lá na loja. E ela viu o momento que eu virei pro rapaz e eu falei, deu 8 reais e tantos centavos. Não, 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 não. E aí eu fiquei em silêncio, coração na guela. Aí ela pegou, assim, uma calculadora e ela só olhava, assim, pro produto, batia o número e olhava pra outro produto e batia, assim, o valor. O cara, mó de boa. Ele, não, tudo bem. Ele pegou lá o cartão dele, enfim, pagou. Não preciso nem de muitos ornatos pra deixar claro que foi só a Black Friday acabar que eu fui mandada embora. E aí, na segunda-feira, quando eu cheguei lá... E eu, na minha cabecinha, pensando, ah, agora as coisas vão voltar ao normal, né? Sem mais muvuca de gente. Só quem já trabalhou com atendimento ao público em época de Black Friday sabe a loucura que é. Putz grila. E aí eu cheguei na loja, todo mundo com um sorriso amarelo. Eu até achei estranho. Tava todo mundo tão educado e sensível comigo e eu fiquei estranho, né? Será que Deus ouviu minhas orações? <risos> na hora que eu fui fazer o meu login no computador, eu ficou dando login válido, login válido, login válido. E eu sabia muito bem minha senha. E aí eu fiquei, ué, que isso? Aí de repente só veio até o menino, né? Aí ele... É, a fulana tá te chamando lá na sala dela, Ferd. Aí eu falei, hum, tá, beleza. Gente, eu nem tava desconfiando de nada. Eu não tô zoando pra vocês. Na hora que eu entrei na sala da mulher, ela tava chorando. Ela tava com rímel todo escorrido, assim. Ela tava descabelada, com a mão, as duas mãos na cabeça. Ai, Ferd, senta aí. Aí eu sentei de frente pra ela e ela ficou assim. Ai, Ferd, lembra daquela situação na Black Friday que o, o, o sistema mostrou um valor que não era? Aí eu... Sim, aí ela falou, ai, a fulana viu você, é, né, que quase deixou passar e ela quer que te mande embora. Tá, eu fiquei sem reação, velho. Aí ela falou, ai, eu falei pra ela que você tava indo tão bem, aí por dentro eu até fiquei assim, 
eu indo bem, mas, né, tipo assim, eu comecei a pensar tudo que, que eles me fizeram passar lá na loja, todos os terror que eu passei. E, gente, isso é tão sério, mas tão sério, que no período que eu tava lá penando pra sobreviver, entrou uma novata lá na loja, só que ela não ia ficar lá na, na, em uma loja lá com a gente, ela ia ficar numa outra loja dessa mulher. E eu que treinei ela. Tanto é que ela achou que eu trabalhava lá na loja até mais tempo. Aí, véi, nessa época... O meu pai, ele tava trabalhando como Uber. E ele fazia muita corrida lá pro centro de Belo Horizonte. Ele chegou, tipo, bem furioso, me fazendo várias perguntas. Tipo assim... Se eu não tinha sido mandada embora porque eu tratei as pessoas mal, porque eu fui inconveniente e tal. Gente, olha só pra vocês verem como é que, como é que as coisas acontecem. Coincidentemente, ele recebeu corrida pra essa loja. E pelo que eu entendi, ele levou a gerente e levou uma das mulheres. Essas duas mulheres, elas foram, tipo... Falando extremamente mal de mim Cara, elas ficaram falando de mim Como se eu ficasse na loja o tempo todo Tipo assim, vocês vão para o inferno e Depois, da pior maneira possível Eu descobri que essa dona dessa loja Ela chegou Pra pessoa que recomendou Né, dela me contratar Chegou pra essa pessoa e tipo Falou horrores mal de mim Ela falou que eu dava em cima dos clientes, sendo que isso nunca aconteceu. As coisas falavam que eu mexia no celular, no horário de trabalho, sendo que é o único momento que eu mexia no meu celular era quando eu tava almoçando. E olha lá também que tinha dia que eu tava com a cabeça tão cheia de coisa, gente. Mas tão cheia, essa época foi uma época tão sinistra na minha vida. Não, não por causa desse trabalho, simplesmente, mas por conta de, de todas as outras áreas, assim, da minha vida, sabe? Que na hora que eu ia almoçar, <risos> eu queria paz na minha cabeça, sabe? Tanto é que... Nessa época, os momentos que eu sentia paz, que eu sentia sossego, era quando eu tava dentro do ônibus, indo e voltando, e quando eu sentava pra almoçar, sério. Que eu sentia, assim, tranquilidade mesmo, sabe? Muita coisa bizarra tava acontecendo nessa época. E foi nessa época também que eu comecei a aprender a dizer não. E com isso eu vou me despedindo por aqui. Tá bom? Um beijo no seu coração, uma fatia de queijo, um copo de chá, e até a próxima. Bye, bye. Thank you.